madam.
ഞാനങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നേ വെച്ച് ഒരു കുട്ടി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി എന്നോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയനെ ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ സംസാരം അവൻ്റെ മുഖം ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ താഴെ വേണം കിടക്കുകയാണ് ഞാനപ്പോൾ കരുതിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ വിഷമത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്താ അറിയാം കുറ്റബോധം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഏ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി If you are there, I won't suffer. You're so gentle. You're so strong. You give me feel when I belong. How precious you are. I cannot express in words. You're in my heart. You're my world. You are my creator. You are my God. I love you forever. Slowly wake up, Supriya. നമുക്ക് ബി പി നോക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ബി പി ഒക്കെ നോർമലാണേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെൻസ് ലെവൻ ആയിട്ടോ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ എന്തായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ വരച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കേ എന്തായി വർക്ക് തുടങ്ങിയോ വരച്ചു തുടങ്ങി ബട്ട് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും സാറില്ല അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴേ 
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചോണ്ട് വന്നാൽ മതി എടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാൽ അങ്ങ് പോവും പിന്നെ സ്ത്രീ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അവളെയും കണ്ട് ഒത്തിരി നാളായി തിരക്കൊന്നും ഒഴിയണ്ടേ അനോ നിനക്ക് പതുക്കെ കോടതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തുടങ്ങിക്കൂടെ അല്ല പതുക്കെ മതി ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി രാകേഷ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു ആർക്കിടെക്ട് അല്ലേ പ്രീ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് കാണും പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ ഇത്തിരി ബിസി ആയിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് സുപ്രിയ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇനിയെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കേടുക്കുന്നില്ലേ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ എനിക്കിനി ഒരു വേദന താങ്ങാൻ പറ്റില്ല സുപ്രിയ ചിരിതൻ ചേർന്ന മുരളി അരികിൽ പീതുരഴകി പൂവിൻ താരവനി തൂകും പൊൻകിരണമേ കാട്ടുമവൻ കൂടു കൂട്ടുമവൻ എവിടെയാണൻ മകനെ കുശ്രുതി കാട്ടുമവൻ കൂടു കൂട്ടുമവൻ എവിടെയാണൻ മകനെ മനസ്സിൽ നിറ മധുപാത്രമിന്ന് കളിമണ്ണിനോട് തഴുകി ഇനിയുമില്ല ഈണമില്ല അരുമയോർമയായി അരുമയോർമയായി മോളെ മനസ്സിൽ നീ എഴുതി ചേർത്തതെല്ലാം 
മായ്ച്ചു കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും കഴിയണം നിനക്കതിന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയൊരു സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല മോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി മോളോട് ഇക്കാര്യം പറയണം എന്നാൽ അതിനുള്ള ധൈര്യമോ അവസരമോ ഉണ്ടായില്ല അർജുൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം വയസ്സ് കാലത്ത് വക്കീലും പിന്നെ വില്ലെഴുത്തും ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചായിരുന്നു ചെയ്തത് ജോലികളൊക്കെ നേരത്തെ കഴിയട്ടെ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ വിധി ആ അവനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിന് മോൾക്കുള്ളതാ മോൾക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി കുടുംബക്കാരുടെ മുറിമുറിപ്പൊന്നും ഞാൻ പണ്ടും വകവയ്ക്കാറില്ല ഇപ്പോഴും നീ എനിക്ക് മകളാ മരുമകളല്ല മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും ഇനി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യവുമില്ല മനസ്സുമില്ല രാകേഷിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ മധുരയ്ക്ക് പോയത് അന്നൊരു കൈനോട്ടക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമയാവുന്നു അതെന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തിന് പകരാവുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇൻ സച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നും അന്ന് ഞാൻ അവനെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാലോ നമുക്ക് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം കണ്ണിന് നല്ല കുളിർമ നീ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വന്നയാണോ അതോ നിക്കടാ ഇന്ന് ആ ജയകൃഷ്ണന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ വെഡിങ് കൊട്ടാരക്കര വെച്ച് എനിക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്കറിയില്ലേ ജയകൃഷ്ണനെ അറിയാം എന്റെ നിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ അക്കാഡമിയില് രാകേഷിനും അറിയാൻ തോന്നുന്നു ജയകൃഷ്ണനെ ഇതെന്താ രാകേഷിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ മുഖം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്ന അർജുനെ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു ഹാ അത് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ട സമയല്ലേ ബോത്ത് ഓഫ് യു ഫേസിംഗ് ദ സെയിം പ്രോബ്ലം അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറൊന്നുമില്ല മിക്കപ്പോഴും അന്നത്തെ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം നീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഓരോരോ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് യു ഷുഡ് കം ടു ഓഫീസ് ഫ്രം ടുമോറോ കേട്ടോ സീനിയേഴ്സ് പറയുന്ന കേൾക്കണം ഓരോ കേസൊക്കെ എടുത്ത് വാദിക്കൂ യു വിൽ സ്ലോലി ഫോളോ ഇൻ ടു ട്രാക്ക് ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നീ പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലടാ അവൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലടാ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകും ഫോണും വിളിക്കില്ല കുറച്ചു നേരം വിളിക്കാതാവുമ്പോ എനിക്ക് വണ്ടി എടുത്തു പോകുമ്പോ ഒരു തരം പേടിയാടാ ആ പഴയ ധൈര്യം ഒന്നും ഇല്ലടാ അത് പറഞ്ഞ അവക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവത്തൂല ഓ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സിഡന്റ് പറ്റുന്നതാണ് നീ പറയുന്നത് എന്താ നീ പറയുമ്പോ അല്ലെ എപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റൂ നീ പറയാറുള്ളത് ശരിയാ ഞാനും മാറണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ക്ലബ്ബിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിക്ക് ഞാനും വരാം പിന്നെന്താ നിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ റിന്യൂ ചെയ്തേക്കാം നീ അങ്ങ് വന്നേച്ചാ മതി അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നീ എന്റെ കൂടെ വരുവല്ലേ ശ്രീക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയാം 
ഞാൻ പറയണ എന്തെങ്കിലും ശ്രീദേവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ മാരേജ് അതെ എന്റെ കൂടെ വാദിച്ചു നിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കിട്ടണ്ടേ കിട്ടിയാ ഞാൻ കേട്ടു ഉറപ്പാ രാകേഷിന് ഇപ്പം വല്ലാത്തൊരു തരം വാശിയാ നിനക്കും വാശിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യുനോ ഐ ട്രൈങ് മൈ ബെസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ആളും അനക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ അതിനതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് നിനക്ക് അഡോപ്ഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു സഡൻ തോട്ടാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അനാഥരായ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ നിനക്കത് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് രാകേഷ് പതുക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ നിനക്കും ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട കേട്ടോ ശരി എന്നാ ഓക്കെ ശ്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഞാനേ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരി ശ്രീ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ചേച്ചി ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫി ദീപം 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 നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ചിട്ടാണ് സുപ്രിയ അഡോപ്ഷൻ പോലും അഡോപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവരാണ് ആർ യു ട്രൈ ടു ഇൻസൾട്ട് മീ നോ രാകേഷ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം നിനക്ക് എന്നെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല മനസ്സുമില്ല ഫുഡ് കഴിച്ചു നീ ചോദിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെയാണ് മറ്റൊരു കുട്ടി രാകേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാതെ എനിക്കിനി പറ്റില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഇനിയുള്ള കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേലും ഇറങ്ങി പോവാം നിനക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനല്ലേ എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ കൊച്ചാക്കുന്ന സ്വഭാവം നിനക്കുണ്ടല്ലോ അത് അർജുനുള്ളപ്പോ പോലും എന്തിനാ പാവ എന്റെ മോൻ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നിന്റെ മോനോ അപ്പൊ എന്റെ തല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം സുപ്രിയ എല്ലാം നിനക്ക് തീരുമാനിക്കണം എന്റെ ഫീലിങ്സിന് നീ എപ്പോഴാണ് പ്രയോറിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ എതിർക്ക ഒരു കാര്യത്തിന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കരുത് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആയിരിക്കില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചാണ് വന്നത് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത ഒറ്റ ഒരുത്തരെ പുറത്ത് കാണലെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഇതും കൂടെ നിന്റെ അടുത്ത കാരാടാ പറഞ്ഞ അവന്റെ കൈ പോയി തല്ലി ഓടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജോലി അല്ലേ മാഡം ചെയ്തുള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ പോയേ അവന്റെ കാലും കൂടെ അങ്ങ് തല്ലി ഓടിച്ചൂടായിരുന്നോ മതിയായിരുന്നല്ലേ നീയൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ് എനിക്ക് മതിയായി ബാസുപ്രിയ നമുക്ക് പോവാം നീ കേസ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്ക ലോ പോയിന്റ്സ് കൂടെ നോക്ക് കേട്ടോ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ലേ ഇത് കേസിന് ആപ്റ്റായിരിക്കും അപ്പൊ നീ അതൊന്നും മറന്നില്ല അല്ലേ ഇന്ന് അദാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ മജിസ്ട്രേറ്റ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി നമസ്കാരം മാഡം ഞാൻ ശാസ്ത്രമംഗലത്തുള്ള സജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് കോടതി ഒരു പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജെ എഫ് എം സി മൂന്നിൽ വരും ശരി ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മാഡം അടി അടക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോട്ടറിയിലാണ് വരേണ്ടത് അടുത്ത മാസം നാലിനാണ് കേസ് രണ്ട് ആൾ ജാമ്യം വേണ്ടി വരും നാളെ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നേക്ക് കേട്ടോ ശരി ശരി മാഡം ഓക്കെ ശ്രീ അഡോപ്ഷന്റെ കാര്യം എന്തായി ആ ഞാനത് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു 
കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷെ സാരയില്ല ഞാൻ ആ അഡ്വക്കേറ്റ് ലീനയില്ലേ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരിത്തരം കേസസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാ പിന്നെ ഫോസ്റ്ററിംഗ് ട്രൈ ചെയ്താൽ എന്താ അതാകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് കുട്ടികളില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്ന അനുസരിച്ച് ആദ്യം ഒരു മാസം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സ്കൂളടപ്പ സമയമാണല്ലോ ഈ സമയത്താണ് പൊതുവെ കുട്ടികളെ ആദ്യ തവണ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ പഠിത്തത്തിന് തടസ്സം വരില്ല ഒരു മാസം ട്രയൽ പീരീഡ് കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടണം പല സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളല്ലേ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കാം അതിങ്ങനെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നീട്ടിക്കോണ്ട് പോവാം പിന്നെ അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അസുഖമോ സാമ്പത്തികമോ ആ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അറിയിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് രാകേഷ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ യോജിപ്പാണല്ലോ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല സാർ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ വന്ന് കയറുന്നത് കാലവതാണല്ലോ ചായ നിങ്ങളൊരു വക്കീലാണല്ലേ അപ്പൊ നിയമമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ വാക്കിനാണ് വില ഈ അടുത്തുള്ള ഓർഫനേജിൽ പോയിരുന്നു ഞാനവിടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവിടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അനാഥ കുട്ടികളും ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ഉള്ളവരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഫനേജ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് നിയമ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ചാടി അപ്പൊ ശരി എന്നാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റു പേപ്പറും എല്ലാം കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം എനിക്കെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് മെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാണും അത് സർക്കാരിന്റെ ഫോർമാലിറ്റി ആണ് പിള്ളേർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എല്ലാം എന്റെ തലയിൽ തന്നെ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ ശരി സാർ താങ്ക് യു
സിറ്റിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്താണല്ലോ സെന്റിന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കിട്ടും കൂടണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കൊള്ളാം ഓ ഈ വീട്ടില് ഒരു അഞ്ചാറ് കുട്ടികളെ ഈസി ആയിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുമല്ലേ ഓ നല്ല രസ്യം തേക്കും തടി ഇത്രയും വലിയ വീടാണ് നിറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരൂലായിരുന്നു ബാത്റൂമാണ് അതിനകത്തൊരു കണ്ണാടി മുറി ഹസ്ബൻഡിന്റെ രാകേഷ് അതല്ലേ പേര് അതേ സ്ഥലത്തില്ലേ ഇല്ല സൈറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തിരക്കാ പിന്നെ വന്നു പോയിരിക്കും ചീത്തയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഹോം തിയേറ്റർ ആണ് സിനിമയൊക്കെ കാണാന് വരൂ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ പടം കാണാം കിച്ചൺ അങ്ങോട്ടാണ് മോഡ്യുലാർ കിച്ചൺ ആണല്ലേ ഉദ്ദേശം എത്ര ആയി കാണും ഒരു പതിനെട്ട് ഓ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും വേണമെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ മാഡം ഒന്നുകൂടെ ഓഫീസിൽ വരേണ്ടി വരും പേപ്പറൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ശരി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ാണ് <laughs> 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 അമ്മേ അയാളുടെ ഈ കണ്ണുനീറാണ് അയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കാം അമ്മയുടെ മുന്നിലാകട്ടെ അയാളുടെ കോടതി അയാളുടെ ശിക്ഷയും അമ്മയുടെ കൂടെ വരുന്നു നീ നമുക്കൊന്നിവിടെ വീട്ടിൽ പോവാം എന്തു പറ്റി എന്താ നിന്റെ വിഷമം എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു മോന്റെ ചേട്ടനോ ഏ അണ്ണേ അണ്ണൻ കൂടെ പറഞ്ഞു
무리가 എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാലോ ഒന്നിനൊന്ന് ഫ്രീയോ ആ സുപ്രിയ എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം വാ നല്ല വിശേഷാണല്ലേ ബാലു നീങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇത് തീർക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തൽക്കാലം ഇത് മതി ഇതാ എന്നാ ശരിയടാ ടക്കാൻ പേടിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിവിടെ രണ്ടുപേരില്ലേ എന്റെ മോനോട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് കിടന്നിരുന്നത് ചില ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ വരും ഓരോ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി താഴേക്ക് വരൂ ഞാൻ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കാം അടുക്കളയിൽ വേണ്ടതുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പനീർ കറി എടുക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പനീർ കറി വലിയ ഇഷ്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് അർജുന
മനസ്സിലാക്കണം <laughs> 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 അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോറി എന്താത് തല മുഴുവൻ നനഞ്ഞിരിക്ക തലയും തോട്ടില്ല ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ നനഞ്ഞ തോർത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി പുറത്ത് വിരിച്ചിടണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ശീലിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മിടുക്കനാവും പറ്റുള്ളൂ ചെല്ല മുരുക ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതിന് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ട് പാലിച്ച് പോവുക
மாட்டு சொல்கிறேன் இல்லை வா ും <laughs> 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 അവര് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പോലും അറിഞ്ഞൂടെ എത്രാമത്തേന്ന് പിന്നല്ലേ ജാതകം ജനന തീയതിയൊക്കെ മാഡത്തിന് അവരെ നോക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അത് പറയും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോണം കൊണ്ടുപോണോന്ന് പറഞ്ഞ് മാഡമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മടുക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയെ കാണുള്ളൂ ആവേശവും എപ്രകളും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച ഉടൻ തന്നെ ആ പാവം പിള്ളേരെ തലയിൽ കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ പറയും ഇവിടെ കൊണ്ടുപിടി ഞാൻ കമ്മിറ്റി വെച്ചോളാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും മുരുക ഇന്നലെ തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ല അതെന്താ ചെയ്യാത്ത ആകെ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അണ്ണനക്ക് കൈവലി തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അയാള് പറയട്ടെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ബുക്കിലെ കണക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പോയാ എങ്ങനെ മുരുക സമയമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കൈവേദന ഇത് കണ്ടോ ഇന്നലെ തേങ്ങാ തിരുമ്മി അപ്പൊ പറ്റിയതാ രാവിലെ എണീറ്റ ചെടി നനക്കല് മുറ്റം അടിക്കല് തുണി അലക്കല് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ എവിടെ നേരം അത് കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കും അതൊക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും എന്നാ അതല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് സംശയമുണ്ട് ഇവനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വിഷയം പഠിക്കാൻ വന്നാ പഠിക്കണം അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാ അവനെ പഠിപ്പിച്ചാ മതി എന്നെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് കണ്ട ഹലോ ആ സുന്ദർ ഇന്ന് എൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി ഇല്ല നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പതിനാല് ദിവസം ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ബാക്കാണ് നമ്മൾ ഇല്ല ഇല്ല ഡാ ആര് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ അതെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ നോക്കാനും കൂടെ മെനക്കിടണം കുട്ടിക്കളിയാ നിനക്കിത് രാകേഷിനെ 
കൃഷ്ണ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാനുള്ള വീടല്ല ഇത് ഇത് എന്റെ വീടാണ് അത് ശരിയാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി നൗ ഈ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് Thank you. 
ഞാനൊരുങ്ങ് ചെയ്തു മാഡം നിന്റെയൊക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് എന്തോ നാടാ അതല്ല തലയ്ക്കകത്ത് എന്തോ നാന്നാ ചോദിച്ചേ ഇനി ഇപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കേസ് കൊടുക്കത്തില്ലേ മണ്ടന്മാര് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത്ര മണ്ടന്മാരാണെന്നോ മാഡം കരുതിയത് ഞങ്ങൾ മുഖമൂടിയിട്ട് പോയിട്ടല്ലേ അന്ന് അവന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചത് ഇനി അവൻ കോർട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് പോയിട്ട് സ്വന്തം ബാത്റൂമിൽ പോലും പോവില്ല അല്ലേടാ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാ മതി സൂക്ഷിക്കണേ ഞാൻ അത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരണോ പോടാ എന്റെ കൈക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ കാലിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞാൻ ഡോർ അടച്ചേക്കാം എന്നെ വികലാംഗനാക്കാതെ ഡേ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ ഇത് വഴി വാ അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നാ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് അടങ്ങ് പൈജു അടങ്ങ് അയ്യോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തുറക്കും ഒന്ന് തുറന്നു തരൂ തരാം എന്നാലും വല്ലാത്ത പണിയായി പോയി 
രാകേഷ് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു കൈയിലിരിപ്പിതാണെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കും രാകേഷിന് അറിയാല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ശ്രീ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് എന്തിനാ ശ്രീ എനിക്കിതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ കുട്ടികളെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആളാ ഞാൻ ശ്രീക്കും അറിയാലോ അത് അന്ന് ഞാൻ ആ പയ്യനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ആപ്പയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവൾ എന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് പോലുമില്ല ശ്രീക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണെന്ന് ഇല്ല രാകേഷ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുന്നേ അവൾ എന്നോട് കയറി ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അതും ആ പയ്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അതൊരു സ്പേർ ഓഫ് ദ മൂമെന്റിൽ പറഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കൂ രാകേഷ് അല്ലാതെ എത്ര നാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവിടെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ എഴുതി കൊടുത്ത സ്വത്തുമല്ല സുപ്രിയയുടെ വീടുമല്ല എന്താ രാകേഷ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം അവളുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ഞാൻ കൂടെ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതി പിടിച്ചേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ മറന്നു പോകും പക്ഷെ ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ല നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സുപ്രിയക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രീ എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ ഇനി സംസാരിക്കാനില്ല പ്ലീസ് ശരി രാകേഷ് ഹലോ ആശ അല്ല അല്ല ഞാൻ പുറത്താണ് ഐം കമ്മിങ് ബാക്ക് ആ ദ വരുന്നു ദ വരുന്നു ായിട്ടറിയാം <laughs> 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 ഇവനൊക്കെ ഏത് ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നോ ആർക്കറിയാം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം എനിക്ക് അത്രേ പറയാവുള്ളൂ
मुर्गा मुर्गा नियान देने क्या रहिया मंडी नहीं आ रहे इंगले कोण दोड़ों तो बिल्ली के टेंशन अड़के आता वाह चेची ये वाला नोक कॉल नोटिक कर रहा था मिलेर द
ഞാനവിടെ <laughs> 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 അപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് കുറച്ച് പുളിഞ്ചിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി അവളോടാ എന്നോട് മാത്രം ചോദി ആ കൊച്ചിനോട് പോലും ആരും ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ അവനെ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സിൽ ഇരുന്ന് പൈസ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതോ ഞാൻ കളിക്കാനായിട്ട് പോയി അപ്പൊ താഴെ കിടന്ന് കൊഞ്ചം പൈസ കിട്ടി അതെടുത്ത് ഞാൻ ഫോട്ടോന്റെ പുറകെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എതിർക്ക് സാർ കാശ് ഇവിടെ പഠിക്കാതിരുത്തിയ പഠിക്കണം നിനക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ അതേ ഉള്ളൂ വഴി അതിന് പോലെ ടീച്ചറിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ വരച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ ഭസ്മം വരുത്തേച്ച് അലുഭൂമിറ്റ് നടന്ന ഞാൻ സ്വാമിക്ക് വേണക്ക് ഒരേ പേര് മുരുകൻ ബാർബർ മുനിയാണ്ടി എന്നോട് അപ്പ ഞാന പണ്ഡിത ചെയ്ത തപ്പല്ല മന്നിച്ചിടപ്പ കടൂരേ കാപ്പാത്തിങ്ക കാസ് സന്തലം പോട്ടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കില്ല സ്വാമി കുമ്പോ പോണോ പിടിച്ചിട്ട് സ്വാമി കുമ്പോ പോണമ്മാ ഇരുന്ന കാസ് കൂടെ കട്ടോ പോയിട്ടാ നീ പെരിയ പാട് പോസ് 
Thank you.